హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఆర్సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సంబంధించి జరిగిన ఎగ్జామ్స్లో లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ పార్ట్ మనం క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ కీతో చూద్దాము ఇవి సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఈ పార్ట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి మామూలుగా రీసెర్చ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ పార్ట్ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ సెవెంటీ వన్ నుంచి నైంటీ వరకు ఈ పార్ట్లో క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అన్నమాట వన్ పార్టీ దాకా ఉంటాయి మొత్తం త్రీ పార్ట్స్లో చూద్దాం ఇది ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం సెవెంటీ వన్ క్వశ్చన్ నుంచి నైంటీ క్వశ్చన్స్ వరకు విత్ కీతో మనం ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ దీంట్లో చూద్దాం పెడదండి హూ సెట్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు వేర్ ఈజ్ ద విజ్డమ్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇన్ నాలెడ్జ్ వేర్ ఈజ్ ద నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇన్ ఇంప్రమేషన్ ఇది ఎవరు అన్నారు అనేది ఈ కొటేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఎస్ఆర్ రంగనాథన్ ఆల్బర్ట్ ఐనిస్టన్ టిఎస్ ఎలియట్ టిడి విల్సన్ అన్నాడు దీంట్లో మనకి ఈ కొటేషన్ ఇచ్చింది టిఎస్ ఎలియట్ టిఎస్ ఎలియట్ ఇతను వచ్చేసి రైటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైంటిస్ట్ మళ్ళీ నోబుల్ ఫ్రైజ్ విన్నారు కూడా ఇతను డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ విజిడమ్ పిరమిడ్ దాని గురించి వివరించాడు దాంట్లో ఇతను చెప్పాడు అనమాట అతను ఒక ప్లేయర్ చౌరస్ అనేది ఒక ప్లేయర్ అసలు రా ది రాక్ దాని ఆ పోయంలో చౌరస్ అని ఉంది ఆ ప్లే పేరు రాక్ ది రాక్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ రాసాడు దాంట్లో ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు అనమాట డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ విజిడమ్ ఆ పిరమిడ్ గురించి చెప్పాడు అనమాట ఫస్ట్ పిరమిడ్ వేరే వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు ఫస్ట్ దాని గురించి ఈ కొటేషన్ ఈ ఎలిగేట్ చెప్పాడు అనమాట అలాగే ఫైవ్లాస్ ఆఫ్ రంగనాథన్ ఎవ్రీ బుక్ ఇట్స్ రీడర్ ఈజ్ అన్నాడు ఇది ఎన్నో లా అన్నాడు ఎవ్రీ బుక్ ఇట్స్ రీడర్ థర్డ్ లా అనమాట ఇది థర్డ్ లా అలాగే నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ యునైటెడ్ కిక్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఈజ్ కాల్ అన్నాడు నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ యూకే యూరోపియన్ లైబ్రరీ బ్రిటిష్ లైబ్రరీ బ్రిటిష్ ఆర్కివ్ అండ్ లైబ్రరీ అన్నాడు ఇది వచ్చేసి థర్డ్ వన్ బ్రిటిష్ లైబ్రరీ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బ్రిటిష్ లైబ్రరీ థర్డ్ వన్ అలాగే డైమెన్షన్స్ డాట్ ఏఐ ఈజీ యాన్ అన్నాడు ఇది సైటేషన్ డేటాబేస్ ఇది వెబ్సైట్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రిపోజిట్ ఈ లెర్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నాడు ఇది సైటేషన్ డేటాబేస్ అనమాట ఇది అడ్వాన్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ సైటేషన్ డేటాబేస్ ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ ఫైవ్ చూడండి వికేఫీడే ఈజ్ యాన్ ఏ అని అన్నాడు డిక్షనరీయా ఇంటర్నేషనల్ అట్టాసా గజిటీరా ఎన్సైక్లోపీడియా అని మనకి ఎక్కువపీడ అందరికి తెలుసు ఇది ఎన్సైక్లోపీడియా ఆన్లైన్ ఎన్సైక్లోపీడియా సెవెంటీ సిక్స్ చూడండి విచ్ సబ్జెక్ట్ ఫార్ములేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాంపౌండ్ సబ్జెక్ట్ అగ్రికల్చర్ ఇది మనకి మోడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ లో వస్తుంది అనమాట దీంట్లో రంగనాథన్ చెప్పిన దానికి సంబంధించింది దీంట్లో ఇది సూపర్ ఇంపోజిషన్ ల్యామినేషన్ డెనిడేషన్ లూజ్ అసెంబ్లీ జనరల్ అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ రైస్ అనేది ఇది ల్యామినేషన్ అని చెప్పొచ్చు సెకండ్ వన్ ఇది ల్యామినేషన్ అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ ఫ్రై రైస్ అనేది ల్యామినేషన్ లూజ్ అసెంబ్లీ కాదు డెనిడేషన్ అని కాదు సూపర్ ఇంపోజిషన్ అది డివైజెస్ అది మోడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దాంట్లో ఇది కాదు సబ్జెక్ట్స్ కాదు ఇది ఇక్కడ సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ చూడండి మెథడ్ ఆఫ్ బడ్జెటింగ్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మస్ట్ బి జస్టిఫైడ్ ఫర్ ఈచ్ న్యూ పీరియడ్ ఇది వచ్చేసి ఏ బడ్జెట్ అన్నారు ప్రోగ్రామింగ్ బడ్జెటా వెల్ఫేర్ బడ్జెట్ ఎకనామిక్సా కరెంట్ బడ్జెటింగ్ జీరో బడ్జెటింగ్ అండి ఇది జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్ సంబంధించింది ఎవరి ఇయర్ ఫ్రెష్గా చేస్తారన్నమాట దీన్ని ఇది జీరో బేస్ బడ్జెట్ దీని ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట దీనికి ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అలాగే సెవెంటీ ఎయిట్ చూడండి వాట్ ఈస్ ది యాస్కీ కోడ్ వాల్యూ ఇన్ ది డెసిమల్ ఫర్ ది అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్ ఏ 
దీనికి మనకి ఆస్కీ కోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతిదానికి ఒక కోడ్ అసైన్ చేసింది ఏ కే కోడ్ నెంబర్ ఉంటుంది బీకే నెంబరింగ్ అట్లా ఇచ్చి ఉంటుంది అనమాట అంత ఎక్కువ కోడ్స్ మనకి సింబల్స్కి అన్నిటికీ ఇచ్చి ఉంటారు ఆస్కీ టేబుల్ ఉంటుంది మనకి అవైలబిలిటీ ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఆస్కీ కోడ్ టేబుల్ అంటే మొత్తం ఇచ్చి ఉంటారు ఆల్ఫాబెట్కి ఏమి ఉంటారు కోడ్స్కి ఏమి ఇచ్చి ఉంటారు అసైన్ అసైన్ చేసి ఉంటారు దీంట్లో ఏ వచ్చేసి ఏకి ఏకి ఏమి చేస్తా అంటే క్యాపిటల్ ఏకి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇచ్చి ఉంటారు అనమాట ఏకి సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అలాగే జేబ్రా ఇన్ కోహ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ నాడు జేబ్రా ఎడిటింగ్ ది డేటా బేస్ ఆర్గనైజింగ్ ది మెటా డేటా ఆర్కింగ్ ది డేటా బేస్ ఇండెక్సింగ్ అది 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 ఇండెక్సింగ్ సంబంధించింది సెర్చ్ ఇంజ్ అన్నట్టు జీబ్రా జీబ్రా అనేది ఇండెక్సింగ్ చేయడానికి మనకి దాంట్లో డేటా ఎంట్రీ దాన్ని దాన్ని అంతా ఇండెక్సింగ్ చేస్తుంది జీబ్రా అనే జీబ్రా ఇండెక్సింగ్ దాంట్లో కొహాలు ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ ఇంజన్ కూడా ఇంకోటి వచ్చింది ఇది ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ దీనికి అలాగే సినాన సినానమియం ఫర్ యూజర్ యూజర్ ఎడ్యుకేషన్కి సినానియం ఏది అన్నాడు లైబ్రరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రెఫరెన్స్ అనేసి బిబ్లోగ్రాఫ్స్ కరెంట్ అవేర్నెస్ దీనికి లైబ్రరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ లైబ్రరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీ వన్ చూడండి ఇన్ స్పైరల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ ప్రపోజ్ బై రంగనాథ్ ది క్వాడ్రాంట్ ఫస్ట్ రెఫర్ టు ది స్టేజ్ ది ఫాల్ బిట్వీన్ అండ్ డిసెండెంట్ టు నాదర నాదర్ టు అసెండెంట్ అసెండెంట్ టు జీనిత జీనిత్ టు అసెండెంట్ అనేది దీంట్లో మనకి సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఆఫ్ స్పైరల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్లో ఫోర్ క్వాడ్రాంగిల్ క్వాడ్రాంట్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మన ఏంది అనేది ఇక్కడ అడుగుతుంది అనమాట మనకి కొన్ని దిక్కుల ఆ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నాదర్ నుంచి అసెండెంట్ ఉంది అది కాదు ఇక్కడ నా మనకి డిసెండింగ్ నుంచి నాదర్ వరకు ఫస్ట్ క్వాడ్రాంట్ అని చెప్తాం డిసెండెంట్ టు నాదర్ అనేది నాదర్ అనే కింద టా బాటంలో ఉండే పొజిషన్ జినిత్ అనేది టాప్లో ఉండేది అనమాట ఈ సర్కిల్లో ఆ సర్కిల్లో మనకి మనకి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటే ఈ పార్ట్ వచ్చేసి డిసెండెంట్ అండ్ నాదర్ అంటాం ఈ పార్ట్ నాదర్ టు అసన్ అసెండెంట్ అంటారు అసెండెంట్ జినిత్ అన్నారు ఇక్కడ జినిత్ డిసెండెంట్ ఇక్కడ జినిత్ అంటుంది ఇక్కడ నాదర్ ఉంటుంది ఇలా సైంటిఫిక్ స్క్వైర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈ ఫోస్ట్ క్వాడ్రాంగిల్స్ నాలుగు ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఎయిటీ టూ చూడండి ఇన్ ది రీఆర్డర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ లాస్ ఆఫ్ ఫోసియల్స్ ఇన్ ది ఇన్ ఇట్స్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ రీఆర్గనైజ్ రీఆర్డరింగ్ రంగనాథన్ ఫస్ట్ లా ఈజ్ అన్నాడు వాళ్ళు ఒక సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ దాంట్లో రీఆర్గనైజ్ చేశారు అనమాట రంగనాథన్ యొక్క ఫైవ్ లాస్ దాంట్లో ప్రకారం ఫస్ట్ లా ఏం వస్తుందని అడుగుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మన లాస్ట్ వన్ అంటే సేవ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ లా ఉంది కదా అది వచ్చేసి ఫస్ట్ దాని కింద వాళ్ళు చెప్పారు అనమాట దాంట్లో ఆ రిపోర్ట్లో ఫోర్త్ సేవ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది రేడ్ వచ్చేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇక్కడ దాన్ని అంటే రియా రీఆర్డరింగ్ రంగనాథన్ షిఫ్ట్ యూజర్ బిహేవియర్ షిఫ్టింగ్ ప్రయారిటీస్ అనేది ఆ రిపోర్ట్ నేము అది ఓసీఎల్సి రిపోర్ట్ అది లేని సిలిపిటిన్ సిలిపిగ్ని కెనావే అతను దీని రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసింది ఎయిటీ త్రీ చూడండి మెటీరియల్ కాపీడ్ వెర్బేటం ఫ్రమ్ ది అదర్ సోర్స్ విత్ ది డ్యూ నాలెడ్జ్ విత్ డ్యూ నాలెడ్జ్ బట్ రిప్రజెంట్ అయ్యేది ఫెయిర్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ కాల్ అన్నాడు మనం ఎక్కడి నుంచైనా కాపీ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అక్నాల్ ఇచ్చాము ఇచ్చినా కూడా దాన్ని ఫెయిర్ ఆఫ్ ఎస్ చేసాం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా కొటేషన్ లాగా కాకుండా ఫెయిర్ ఆఫ్ ఎస్ చేసామంట దీన్ని ఏమంటారు అన్నారు వెర్బేటం కాపీయింగ్ శ్యామ్ ఫ్రేజింగ్ ఎలిసిట్ ఫే ఫ్రేజింగ్ సెల్ఫ్ ప్లాగరిజం అన్నారు దీంట్లో శ్యామ్ ఫ్రేజింగ్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఫెయిర్ ఆఫ్ ఎస్ శ్యామ్ ఫెయిర్ ఆఫ్ ఎజింగ్ అర్బేటింగ్ ఇలిసిట్ ఫెయిర్ ఆఫ్ ఎజింగ్ సెల్ఫ్ ప్లాగరిజం ఈ ప్లాగరిజంలోది పార్ట్ ఇది 
మనం కాపీ చేసినప్పుడు దాని నేమ్ అంటాం అలా అంటే మనం అక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చి దాని ఫేరాఫేజింగ్ చేస్తే దాన్ని శ్యామ్ ఫేరాఫేజింగ్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ టూ వచ్చేస్తే రైట్ అనమాట మనకి ప్లాగరిజం గురించి చదివినప్పుడు అవన్నీ వస్తాయి అనమాట దాంట్లో అలాగే ఎయిటీ ఫోర్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సోర్స్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ఫైండ్ ది ఎటమాలజీ ఆఫ్ ది వర్డ్ జర్నల్ ఇయర్ బుక్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ డిక్షనరీ అది వచ్చేసి ఫోర్త్ అండ్ డిక్షనరీ ఎటమాలజీ అంటే వర్డ్ ఆరిజన్ గురించి చెప్పేది డిక్షనరీలో చెప్తుంది అనమాట అది అది డిక్షనరీ ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ దీనికి అలాగే చూడండి విచ్ కెనాన్ ప్రపోజర్స్ ఇన్ ది ఏ క్లాస్ ఆర్ ది ర్యాంక్డ్ ఐసోలేట్ ఇన్ ది స్కీమ్ ఫర్ ది క్లాసిఫికేషన్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎనీ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషనిస్ట్ ఇది వచ్చి విచ్ కెనాన్ అన్నాడు దీంట్లో వచ్చేసి సెకండ్ వన్ అంటాం మనం కెనన్ ఆఫ్ ఎటైటెన్స్ ఎటైటెన్స్ వచ్చేసి ఇది రైట్ ఆన్సర్ దీనికి ఇది కెనాన్స్లో వస్తుంది అనమాట దీన్ని ఎయిటీ సిక్స్ చూడండి టెక్నికల్ ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద లైబ్రరీ ఆర్డినరీలీ ఇంక్లూడ్ ఇది అక్విజిషన్ ఆ సర్క్యులేషన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆ సర్క్యులేషన్ జర్నల్ మెయింటెనెన్స్ అక్విజిషన్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ క్యాటలాగింగ్ జనరల్గా మన టెక్నికల్ సెక్షన్ ఉంది క్యాటలాగింగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ మనం టెక్నికల్ సెక్షన్ కింద చెప్తాం అనమాట ఫోర్త్ అని ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీ సెవెన్ బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఈజ్ అన్నాడు డిస్ప్లే డేటా ఇండెక్స్ డేటా స్టోర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా సెర్చ్ డేటా దీంట్లో వచ్చేసి థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట స్టోర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా వచ్చేసి మెయిన్ పర్పస్ బేసిక్ పర్పస్ విచ్ లేయర్ ఈజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ రౌటింగ్ ఇన్ ఓఎస్ఐ మోడల్ ఓఎస్ఐ మోడల్లో సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని మీద ప్రతి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓఎస్ఏ మోడల్ ఈ మోడల్కి వచ్చేసి మనకి దీంట్లో విచ్ లేయర్ ఇది రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రౌటింగ్ ఇన్ ది ఓఎస్ఐ మోడల్ అన్నాడు ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడల్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్ సెషన్ లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్ అన్నది దీంట్లో వచ్చేసి నెట్వర్క్ లేయర్ అనమాట రౌటింగ్ చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్లో చూడండి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ లేయర్ ఆ నెట్వర్క్ లేయర్లో రౌటింగ్ అనుంది డిసైడ్స్ ది ఫిజికల్ పాత్ అండ్ రౌట్స్ ది డేటా టు ది డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్ అండ్ వ్యాన్స్ ఇది వచ్చేసి నెట్వర్క్ లేయర్ దాని ఫంక్షనింగ్ అనమాట ఇక్కడ అన్ని లేయర్ ఉండే ఫిజికల్ లేయర్ ఫస్ట్ వన్ డేటా లింక్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ సెషన్స్ లేయర్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఈ మాట మొత్తం కింద నుంచి బాటం నుంచి టాప్ వరకు లోవర్ లెవెల్ లేయర్స్ అప్పర్ లెవెల్ లేయర్స్ అంటారు టూ టాప్ మోడల్ అనమాట నెట్వర్క్ మోడల్ దీన్ని కంపల్సరీగా అందరూ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది చాలా దిక్కల ఇస్తున్నారు దీని మీదకి వచ్చి ఇది మొత్తం చూసుకోవాలి అలాగే ఎయిటీ నైన్ చూడండి ఫైన్ ది మీడియన్ ఆఫ్ ది డేటా అన్నాడు మీ మన టెంట్రల్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో మీడు మూడు మీడియన్ అన్న మూడు ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో మీడియన్ అంటే ఏంది ఇక్కడ దాన్ని ఎలా చేస్తారు అన్నాడు ఒకటి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇరవై ఐదు ఇచ్చాడు అనమాట దీంట్లో మీడియన్ ఎలా చేస్తా ఉన్నా మనకి మీడియన్ మోడు మీన్ మీన్ అంటే మొత్తం టోటల్ వేసి ఇది బై చేస్తాం ఎన్ని అనేది చేస్తాం అది మీన్ మోడ్ వచ్చేసి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది ఏంది అనేది చూస్తాం అన్నమాట మీడియన్లో వచ్చేసి మనకి సెంటర్ పాయింట్ ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి మూడు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పదకు పది ఇచ్చినప్పుడు పదిలో సెంటర్ పాయింట్ అన్నప్పుడు పదకొండు ఇచ్చి సెంటర్ పాయింట్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు పది అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆరు ఏడు మధ్యలో వస్తుంది సెంటర్ పాయింట్ అప్పుడు ఏంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది అనమాట అక్కడ సెంటర్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ రావాలి మీడియంలో ఇప్పుడు ఆరు పాయింట్ ఐదు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇది మీడియంలో ఇది మీడియం ఇక్కడికి వచ్చి ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మిడిల్ పాయింట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మిడిల్ పాయింట్ ఒకే వర్డ్ ఒక లెటర్ ఉంటే ఓకే ఇప్పుడు రెండింటికి ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సరిసంఖ్య ఉంది కాబట్టి ఆ రెండింటి మధ్య పాయింట్ తీసుకుంటాం అనమాట సిక్స్కి సెవెన్కి మధ్య పాయింట్ వచ్చి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి అలా తీసుకుంటాం మీడియం ఇక్కడ త్రీ వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్ అలాగే నైంటీకి వచ్చింది అండి లిప్ క్వాల్ ప్లస్ టిఎం ఇదే 
సర్వే మెథడ్ యూజ్డ్ ఫైర్ లైబ్రరీస్ టు అండర్స్టాండ్ అన్నాడు ఫ్యూచర్ బడ్జెట్ లైబ్రరీ రీసెర్స్ లైబ్రరీ పర్సనల్ యూజర్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టు ఇంప్రూవ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ అన్నాడు లిబ్ స్క్వైర్ ప్లస్ టిఎం అనేది అది యూజర్ సర్వే అది అది యూజర్ సర్వే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ యూజర్ సర్వీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం వాళ్ళు తెలుసుకునే దానికి సర్వే చేస్తాం అనమాట అది అదే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఇంప్రూవ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సర్వీస్ అనేది కరెక్ట్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇది ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇక్కడికి ఈ పార్ట్లో మనం నైంటీ దాకా చూసాం నెక్స్ట్ నుంచి నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం అనమాట లెంగ్త్ ఏగా ఇస్తే వీడియో స్కిప్ చేస్తున్నారు మోస్ట్ ఎక్కువ మంది అందుకని చిన్న చిన్న పార్ట్లు కొంటే అందరు చూసేదానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అని స్ప్లిట్ చేసి చెప్తుంది అనమాట ఇది లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇచ్చిన మనకి లైబ్రరీ సైన్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ